inawezekana una vidonda mahali fulani nataka nikuambie Yesu Kristo ni mponyaji amen Yesu Kristo ni mkombozi wa ulimwengu amen Yesu Kristo anakuponya leo amen haleluya 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 nampenda Yesu wa Galilaya ametenda makumu yoni mwangu Tangalia katika kitabu cha Yohana mtakatifu Yohana mtakatifu Yohana mtakatifu sura ya tano mstari wa kwanza mpaka ule wa nane mpaka ule wa tisa Biblia inasema baada ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo panabirika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda nayo ina matao matano ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa palikuwa walikuwa wamelala vipofu viwete na waliopoza wakingoja maji ya chemke kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika lile birika akayatibua maji basi yeye aliingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akaponya ugo, akaponywa ugonjwa uliompata na hapo palikuwa na mtu mmo, mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38 Yesu alipomuona Yesu alipomuona huyu amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi alimwambia wataka nini wataka kuwa mzima yule mgonjwa akajibu Bwana mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yakitibuliwa hakuna mtu wa kunitia birikani maji yakitibuliwa wakati ninapokuja mimi Mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, "Simama, jitike godoro lako uende." Maana mara yule mtu akawa mzima, akajitika godoro lake, akaenda. Hayo nayo ilikuwa ni siku ya sabato. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. inasema alikuwa katika mji ule wa Yerusalemu. Mahali pale palikuwa na birika inaitwa Bethesda. Katika birika ile malaika kuna kipindi ambacho malaika anakuja alafu anayatibua yale maji. Akisha atibua yale maji, mtu anayeingia kwanza katika birika anapona ugonjwa wake. Lakini huyu mtu aliishi miaka 38 Biblia isemavyo. Kila birika inapotibuliwa anatamani sana kuingia, anasogelea birika. Lakini anatokea mgonjwa mwingine anaingia anaponywa. Yesu alipofika mahali pale akasema unataka kuwa mzima. Eh. Hayo ni maneno ya Yesu. Do you want to be healed? Hayo ni maneno ya Yesu Kristo. Je, unataka kuwa mzima? Akatoa maelezo mengine mengi mengi. Lakini Yesu alikuwa anajua shida ya yule mtu. Yesu alikuwa tayari ameona ameona hitaji la yule mtu ndani ya moyo wake. Haleluya. Biblia inasema Yesu akamwambia, "Jitwike godoro lako uende." Siku ya pili, uh -huh. siku ya tatu, uh -huh. Yesu akakuvuka. Haleluya. Tunaposema Yesu Kristo amekuvuka. The only prophet conquered death. The grave could not could not have him anymore. Hallelujah. He was above death. Yes. Raba shakata hama yanasika. Hallelujah. Haraba shana The power of the gospel, power of Jesus Christ. Amen. Son of mighty God. Hallelujah. Akawamba msalabani akasubiwa akafa akafufuka 
akafufuka kutoka wafu Bwana Yesu asifiwe Huyu mtu alipokuwa hapo katika hili eneo Wanasema palikuwa ni eneo la magonjwa Yaani kila aliyeingia Bethsaida alikuwa na ugonjwa wake Inawezekana alikuwa na kansa alikuwa na na Ebola alikuwa na nini but the bible said everybody was sick in this place wakasubiri malaika walisubiri malaika wakati mwingi lakini surprisingly Yesu alitokezea Yesu akatokea mahali pale akamweka huru Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kama uko tayari kuomba huru jioni alainua mkono wako namna hii maana ninaona kufunguliwa kwa pekee ninaona kufunguliwa kwa pekee ninamwona Yesu wa Nazareti mahali hapa maana mahali hapa ni patakatifu Biblia inasema watu wangu wakigeuka na kutubu wakiomba na kujinyenyekeza wakaziacha nia zao mbaya nitasikia kutoka mbinguni nitasikia kutoka mbinguni. Ndio. Yesu Kristo anaweza. Ndio. Yesu Kristo anapua. Ndio. Yesu Kristo anaponya. Anaponya. Haleluya. 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 Jesus is the Lord. Yes, Lord. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninaona watu wenye shauku katika nyumba hii. Mm. Wanaotaka kumuona Yesu. Ndio baba. Kuna kisa cha mtu mmoja aliyetaka kumuona Yesu. Mm. Haleluya. Mtu mmoja aliyekuwa na vizuizi vingi. Lakini alitamani sana kumuona Yesu. Biblia inamzungumza katika kitabu cha Luka 19 mstari wake wa kwanza na kuendelea. kumuona Yesu. Ninampananisha sana na wewe ulioko mahali hapa. Na mtu yule alikuwa na vizuizi vingi maana alikuwa ni mfupi wa kimo. Mm -hmm. Lakini alitamani kumuona Yesu. Mtu yule anaitwa Zakayo. Zakayo the short man. He desired to see Jesus. But he had a lot of limitation. Mm -hmm. <coughs> kile cha Luke 19 verse 1 to 20 to 10 to, 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 to verse 1 to 2 it says um inasema Zakayo akajua aka kwamba wakati Yesu anapita katika mji wa Jericho Zakayo akajua kabisa kwamba atapita katika eneo hakuonekana mtu mwingine mtoza ushuru kama yeye na alikuwa ni tajiri sana Biblia inasema ya kwamba alikuwa tajiri alikuwa na mali alikuwa na fedha He had money, he had everything, but he had desire to see Jesus. Bibi inasema kwamba alikuwa mfupi wa kimo. Watu wengi walikuwa wanamfuata Yesu. Popote Yesu anapokwenda wale watu walikuwa wanamfuata. Yule mtu Bibi inasema ya kwamba akatangulia mbio katika ule mji wa Jericho. Alitazama juu namna hii. My God. Akasema Zakayo. Zakayo. Shuka upesi. Shuka. Maana leo imenipaza kuwa nyumbani kwako. Ndio baba. Biblia inasema Zakayo akashuka upesi. Akashuka upesi. Akatangulia kwa furaha. Ndio. Yesu akasema wokovu umefika nyumbani kwako. Amen. Wokovu umefika nyumbani kwako. Amen. Wokovu umefika nyumbani kwako. Amen katangulia akamkaribisha kwa furaha. Wangapi wanapenda kupokea miujiza jioni ya leo? Maana ile sala ya miujiza imekaribia. Ni siku ya mwisho ya mkutano huu na ninatangaza sala ya muujiza na sala ya ukombozi. Ukombozi wa Yesu Kristo. Ikiwa ni mwana kwaya una shida, una vizuizi vinakuzuia kusonga mbele. Umeapply shule imeshindikana. Ndio. Haleluya. Ni Yesu pekee yake anaweza kukubadilisha. Ni Yesu pekee yake anaweza kukuinua. 
kukukomboa ni Yesu peke yake anaanza kukukomboa ni Yesu peke yake aliyekuvuka Yesu aliyekuvuka jamani Biblia inavyosema Mungu akaupenda ulimwengu katika kile kitabu cha John sura ile ya tatu mstari wa 16 Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kama mwana wa pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele maana mwana wa Mungu hakuja kuangamiza hakuja kuteketeza bali kwa kwa kile kilichopotea ndio maana injili inatupa amani inatupa wokovu tusimame alipo bwana yote yanawezekana alipo bwana yana Alipo Bwana Alipo Bwana yote yanawezekana Alipo Bwana yanawezekana Oi mbaji naomba tupite mbele Alipo 